Herzlich willkommen zur B2 mündliche Prüfung. Mein Name ist Anna Müller, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Die Präsentation, die Diskussion und die Problemlösung bzw. zusammen etwas planen. Und wir beginnen mit dem ersten Teil, mit der Präsentation. Bitte schön, Lena, fangen Sie bitte damit an. Gerne, ich heiße Lena und komme ursprünglich aus Spanien. Lieber David, ich möchte dir von meiner Reise nach Wien erzählen. Es war eine wundervolle Erfahrung und ich habe so viel über die Kultur und Geschichte Österreichs gelernt. Die Stadt hat eine faszinierende Architektur, besonders die Gebäude im Jugendstil haben mich begeistert. Ein Highlight war definitiv der Besuch des Schlosses Schönbrunn, das eine beeindruckende Geschichte hat und einen atemberaubenden Blick auf Wien bietet. Wir haben eine Führung durch die prächtigen Räume gemacht und dabei viel über das Leben des Kaisers Franz Josef und seiner Frau Elisabeth erfahren. Ich habe auch viel Zeit in Museen verbracht und konnte so meine Deutschkenntnisse verbessern. Indem ich mir die Beschreibungen der Kunstwerke auf Deutsch durchgelesen habe. Besonders beeindruckt hat mich das Kunsthistorische Museum, das eine große Sammlung von Kunstwerken aus verschiedenen Epochen präsentiert. Ich habe dort Werke von Künstlern wie Brügge, Rubens und Vermeer bewundert. Neben den kulturellen Aktivitäten habe ich auch die Wiener Küche und ihre Spezialitäten genossen. Ich habe Wiener Schnitzel, Apfelstrudel und Sacher, Torte probiert, die alle sehr lecker waren. Wir haben auch eine traditionelle Heurigen besucht, wo wir typische österreichische Weine verkosten und dazu herzhafte Bretteljause genießen konnten. Wir haben auch eine Bootsfahrt auf der Donau gemacht und dabei die wunderschöne Stadt vom Wasser aus bewundern können. Es war eine ganz besondere Erfahrung, die Stadt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Insgesamt war es eine großartige Reise, bei der ich viel gelernt und erlebt habe. Wien ist eine Stadt voller Geschichte, Kunst und Kultur, die ich jedem empfehlen würde, der eine Reise plant. Ah, interessant, wie lange bist du dort geblieben? Ich bin leider nur drei Tage geblieben. Verstehe. Hast du jemanden netten kennengelernt? Ja, ich habe dort zwei nette Studentinnen kennengelernt. Und hast du irgendwelche Souvenirs gekauft? Oh ja, ich habe für meine Mama etwas gekauft. Sehr schön. Dankeschön, und jetzt Teil 2. Die Diskussion. Sie haben gerade einen Text bekommen. In diesem Text geht es um ein wichtiges Thema, ob Schulen und Universitäten die Nutzung von Smartphones verbieten sollten. Und hier sind einige Notizen. Was denken Sie darüber? Welche Vorteile und Nachteile hat die Nutzung von Smartphones in Schulen und Universitäten? Und welche Auswirkungen hat die Nutzung von Smartphones auf die Lernleistung der Schüler und Studenten? Lesen Sie bitte den Text kurz, und wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Ich denke, dass Schulen und Universitäten die Nutzung von Smartphones verbieten sollten. Ich bin da anderer Meinung. Ich denke, dass Smartphones nützlich sein können und dass es bessere Wege gibt, ihre Nutzung zu regulieren. Aber es gibt so viele Ablenkungen durch Smartphones. Wenn Schüler und Studenten 
während des Unterrichts mit ihren Handys, herumspielen, können sie sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. Das stimmt, aber das bedeutet nicht, dass Smartphones vollständig verboten werden sollten. Stattdessen sollten Schulen und Universitäten bessere Regeln und Vorschriften haben, um sicherzustellen, dass die Schüler und Studenten ihre Smartphones während des Unterrichts nicht missbrauchen. Aber was ist mit der Nutzung von Smartphones während Pausen oder Freistunden? Auch hier kann es Ablenkungen geben. Ja, das stimmt, aber ich denke, dass es besser ist, den Schülern und Studenten beizubringen, wie man die Smartphones auf eine sinnvolle Art und Weise nutzt, anstatt sie vollständig zu verbieten. So können Sie Ihre Smartphones als Werkzeug nutzen, um auf Ihre Notizen zuzugreifen oder schnell nach Informationen zu suchen, die Sie im Unterricht benötigen. Das klingt vernünftig, aber was ist mit der sozialen Interaktion? Wenn jeder in der Pause nur auf sein Handy schaut, könnte das die Kommunikation zwischen den Schülern und Studenten beeinträchtigen. Auch hier denke ich, dass es wichtig ist, den Schülern und Studenten beizubringen, wie man die Smartphones sinnvoll und in Maßen nutzt. Zum Beispiel könnten Schulen und Universitäten Regeln einführen, die den Schülern und Studenten erlauben, ihre Smartphones nur in bestimmten Bereichen zu nutzen. Um sicherzustellen, dass sie auch genügend Zeit haben, um miteinander zu interagieren und zu kommunizieren. Aber es gibt so viele negative Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn man ständig auf sein Handy schaut. Sollten Schulen und Universitäten nicht darauf achten, dass ihre Schüler und Studenten gesund bleiben? Ja, Gesundheit ist wichtig, aber es ist auch wichtig, die Schüler und Studenten auf das Leben in der modernen Welt vorzubereiten, wo Smartphones und Technologie allgegenwärtig sind. Ich denke, dass Schulen und Universitäten auch eine Verantwortung haben, die Privatsphäre und Sicherheit ihrer Schüler und Studenten zu schützen. Smartphones können ein Risiko darstellen, wenn sie in der Schule oder auf dem Campus benutzt werden. Das stimmt, aber es gibt viele Möglichkeiten, um die Privatsphäre und Sicherheit der Schüler und Studenten zu schützen. Wie zum Beispiel durch die Nutzung von speziellen Apps oder durch Schulungen zur sicheren Nutzung von Smartphones. Aber was ist mit den Schülern und Studenten, die nicht über ein Smartphone verfügen? Könnte das zu einer sozialen Ausgrenzung führen? Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es gibt auch andere Wege, um die Schüler und Studenten miteinander zu verbinden, wie zum Beispiel durch soziale Aktivitäten oder gemeinsame Projekte. Und was ist mit den Schülern und Studenten, die ihr Smartphone missbrauchen und sich nicht an die Regeln halten? Sollten sie nicht bestraft werden? Ja, das ist ein berechtigtes Anliegen. Aber ich denke, dass es besser ist, die Schüler und Studenten zu erziehen und ihnen beizubringen, wie man ihre Smartphones verantwortungsvoll nutzt, anstatt sie zu bestrafen. Das stimmt, aber ich denke, dass Schulen und Universitäten dennoch klare Regeln und Richtlinien haben sollten. Um sicherzustellen, dass die Schüler und Studenten ihre Smartphones auf eine sinnvolle Art und Weise nutzen. Ja, das sehe ich genauso. Es ist wichtig, die Vorteile und Nachteile der Smartphone-Nutzung abzuwägen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Es ist wichtig, die Vorteile und Nachteile der Smartphone-Nutzung abzuwägen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Um sicherzustellen, 
dass die Schüler und Studenten in einer gesunden und produktiven Lernumgebung arbeiten können. Aber was ist mit den Schülern und Studenten, die süchtig nach ihren Smartphones sind? Sollten Schulen und Universitäten nicht etwas tun, um ihnen zu helfen, ihre Sucht zu überwinden? Ja, das ist ein weiteres wichtiges Anliegen. Ich denke, dass Schulen und Universitäten Ressourcen zur Verfügung stellen sollten, um den Schülern und Studenten zu helfen, ihre Sucht zu überwinden und gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Und was ist mit den Eltern? Sollten sie nicht auch eine Rolle dabei spielen, ihre Kinder davon abzuhalten, ihre Smartphones in der Schule oder Universität zu benutzen? Ja, Eltern sollten auch eine Verantwortung haben, ihre Kinder bei der Nutzung von Smartphones zu unterstützen und zu erziehen. Es ist wichtig, dass Eltern und Lehrer zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Schüler und Studenten in einer gesunden und sicheren Lernumgebung arbeiten. Ja, das ergibt Sinn. Dankeschön, letzten Teil, Teil 3. Die Problemlösung, bzw. zusammen, etwas planen. Die Aufgabe. Sie möchten gerne eine Reise planen. Besprechen Sie, was Sie da tun könnten. Na, alles klar bei dir? Ja, danke. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Ich habe eine Idee, über die ich mit dir sprechen wollte. Wie wäre es, wenn wir eine Reise planen würden? Das klingt super. Wohin möchtest du denn reisen? Ich hatte an Deutschland gedacht. Es gibt so viele schöne Orte zu sehen, wie zum Beispiel die Stadt Berlin oder die Bayerischen Alpen. Deutschland klingt toll. Wann möchtest du denn reisen? Ich dachte, an Juli oder August. Wie sieht dein Zeitplan aus? Juli würde mir besser passen. Wie lange möchtest du denn bleiben? Ich dachte, an eine Woche. Was denkst du? Eine Woche, klingt gut. Sollen wir eine Rundreise machen, oder nur an einem Ort bleiben? Ich denke, eine Rundreise würde uns die Möglichkeit geben, mehr von Deutschland zu sehen. Was sagst du? Ja, da hast du recht. Wie stellen wir uns die Route vor? Ich dachte, wir könnten in Berlin beginnen und von dort aus nach München fahren, um die Alpen zu besuchen. Dann könnten wir nach Heidelberg weiterfahren, um die schöne Altstadt zu sehen. Zum Abschluss könnten wir noch nach Köln reisen und den Kölner Dom besichtigen. Das klingt super. Wie wollen wir uns fortbewegen? Ich dachte an eine Kombination aus Bahn und Bus. Wir könnten ein Deutschland-Ticket kaufen, mit dem wir alle Züge und Busse des Nahverkehrs nutzen können. Es gibt momentan ein Ticket, das 49 Euro monatlich kostet. Das klingt praktisch und günstig. Wie sieht es mit den Unterkünften aus? Ich würde gerne in Hostels übernachten, um Kosten zu sparen. Aber wenn du lieber in Hotels übernachtest, können wir auch das tun. Nein, Hostels sind in Ordnung. Wie viel Geld planst du für diese Reise ein? Ich habe an etwa 1000 Euro gedacht, aber das hängt auch davon ab, wie viel wir für Unterkunft, Transport und Verpflegung ausgeben werden. Das klingt fair. Wie wäre es mit Essen? Möchtest du die lokale Küche probieren? Oder lieber etwas Vertrautes essen? Ich liebe es, neue Küchen auszuprobieren, also würde ich gerne die lokale Küche genießen. Wie sieht es mit dir aus? Ich bin auch dabei. Ich freue mich schon auf das Essen in München und Köln. 
Ich auch. Gibt es noch etwas, das wir besprechen müssen? Ich denke nicht. Wir haben alles geplant. Lass uns die Reise buchen und loslegen. Ja, ich bin bereit. Ich denke, es wird eine unvergessliche Reise werden. Ja, das denke ich auch. Bitte schön, Maria, fangen Sie bitte damit an. Gerne, ich heiße Maria und komme aus Italien. Lieber Daniel, ich möchte dir heute meinen Lieblingsfilm vorstellen. Der Film heißt Das Leben ist schön und ist eine Tragie. Komödie aus dem Jahr 1997 Die Geschichte spielt während des Zweiten Weltkriegs und handelt von einem jüdischen Vater namens Guido, der gemeinsam mit seinem kleinen Sohn in ein Konzentrationslager deportiert wird. Trotz der schwierigen Umstände schafft es Guido, seinem Sohn die Schrecken des Lagers durch eine fantasievolle Geschichte zu vermitteln und ihn so vor der Realität zu schützen. Er tut alles, in seiner Macht Stehende, um ihn zu beschützen und ihm Hoffnung zu geben. Der Film ist sehr emotional und berührend, aber auch humorvoll und gibt einen Einblick in die menschliche Fähigkeit, in schwierigen Zeiten Hoffnung und Liebe zu bewahren. Der Hauptdarsteller Roberto Benigni, der auch Regie geführt hat, gewann für seine herausragende Leistung den Oscar als bester Hauptdarsteller. Schön. Wie oft hast du diesen Film schon gesehen? Ich schätze, mindestens zehnmal. Interessant. Kann man diesen Film für einen Familienabend empfehlen? Absolut. Der Film ist ein absolutes Muss für jeden. Er bietet eine Menge lehrreicher Inhalte, von denen die ganze Familie profitieren kann. Dankeschön. Und jetzt Teil 2, die Diskussion. Thema Homeoffice, Vor- und Nachteile Sie haben gerade einen Text bekommen. In diesem Text geht es um die Vor- und Nachteile des Homeoffice. Und hier sind einige Notizen. Was denken Sie darüber? Arbeiten Sie momentan im Homeoffice? Wie gefällt es Ihnen? Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile und Nachteile des Homeoffice? Lesen Sie bitte den Text kurz und wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Liebe Maria, ich möchte gerne mit dir über das Thema Homeoffice sprechen. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und ja gerne, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Super. Lass uns mit der ersten Frage beginnen. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile des Homeoffice? Ich denke, dass einer der größten Vorteile darin besteht, dass man Zeit und Geld spart, indem man nicht jeden Tag zur Arbeit pendeln muss. Man kann auch flexibler arbeiten und seinen Tag besser organisieren. Ja, das sind auf jeden Fall Vorteile, mit denen ich auch übereinstimme. Aber es gibt auch Herausforderungen beim Arbeiten von zu Hause aus. Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen, ich glaube, dass die größte Herausforderung die Ablenkungen sind. Es kann schwierig sein, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, wenn man im selben Raum mit seiner Familie oder Haustieren arbeitet. Man muss sich auch selbst disziplinieren, um nicht in den sozialen Medien oder anderen Ablenkungen zu versinken. Das stimmt. Und denkst du, dass Unternehmen in Zukunft vermehrt auf Homeoffice setzen werden? Ich denke schon. Das Homeoffice kann dazu beitragen, Kosten zu sparen und Mitarbeiter zufriedener zu machen. 
Ich glaube, dass viele Unternehmen in Zukunft eine hybride Arbeitsumgebung anbieten werden, bei der man sowohl von zu Hause aus als auch im Büro arbeiten kann. Ja, das ist eine interessante Idee. Aber glaubst du auch, dass es bestimmte Regeln geben sollte, um sicherzustellen, dass das Arbeiten im Homeoffice effektiv ist? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man während der Arbeitszeit erreichbar ist und dass man sich an bestimmte Arbeitszeiten hält. Es sollte auch Regeln geben, wie man mit vertraulichen Daten umgeht und wie man kommuniziert. Ich stimme dir zu. Gibt es deiner Meinung nach auch Nachteile beim Arbeiten von zu Hause aus? Ja, es gibt auch Nachteile. Zum Beispiel kann es schwieriger sein, sich von der Arbeit zu trennen, wenn man im selben Raum arbeitet, in dem man auch entspannt. Es kann auch schwieriger sein, sich mit den Kollegen auszutauschen und den Teamgeist aufrecht zu erhalten. Ja, das sind wichtige Punkte. Und wie hältst du dich motiviert, wenn du von zu Hause aus arbeitest? Ich versuche, eine Routine zu schaffen und mich an bestimmte Arbeitszeiten zu halten. Ich versuche auch, mich von Ablenkungen fernzuhalten und mich darauf zu konzentrieren, was ich erreichen möchte. Aber es ist auch wichtig, Pausen zu machen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen, um den Kopf frei zu bekommen. Das klingt vernünftig. Wie denkst du über die Zukunft des Homeoffice? Werden wir uns immer mehr in diese Richtung bewegen? Ja, ich denke, dass das Homeoffice in Zukunft noch wichtiger werden wird. Immer mehr Unternehmen werden auf diese Arbeitsweise setzen, um Kosten zu sparen und Mitarbeiter zufriedener zu machen. Aber es wird auch Herausforderungen geben, die es zu bewältigen gilt, wie die Kommunikation und die Verwaltung von Arbeitsprozessen. Ja, das stimmt. Ich denke, dass das Homeoffice eine interessante Möglichkeit für viele Menschen sein kann. Aber es erfordert auch Disziplin und Organisation. Vielen Dank für deine Meinungen und Ansichten zum Thema Homeoffice. Bitte, es war eine interessante Diskussion. Gut gemacht. Ich würde gerne wissen, ob Sie der Meinung sind, dass das Homeoffice eine gute Möglichkeit ist, um die Arbeit und das Privatleben zu vereinbaren? Ja, ich denke, dass das Homeoffice definitiv eine Möglichkeit bietet, die Arbeit und das Privatleben besser zu vereinbaren. Da man nicht mehr pendeln muss, kann man Zeit und Stress sparen und man kann sich auch besser um Familie und Freunde kümmern. Aber es hängt auch von der Art der Arbeit ab. Manche Jobs erfordern es, im Büro zu sein oder regelmäßige Besprechungen mit Kollegen zu haben. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Gibt es Ihrer Meinung nach auch Berufe, die sich besser für das Homeoffice eignen als andere? Ja, das denke ich. Berufe, bei denen man hauptsächlich am Computer arbeitet, wie zum Beispiel Programmierer, Designer oder Schriftsteller, sind besser geeignet für das Homeoffice. Aber es hängt auch von der Unternehmenskultur ab. Manche Firmen bevorzugen es, dass ihre Mitarbeiter im Büro arbeiten, um den Teamgeist zu stärken. Sehr gut. Was halten Sie von der Idee? dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Wahl lassen, ob sie von zu Hause aus arbeiten möchten oder nicht? Ich denke, dass das eine gute Idee ist. Es gibt Menschen, die lieber im Büro arbeiten und andere, die lieber von zu Hause aus arbeiten. Es sollte jedem die Möglichkeit gegeben werden, das zu tun, was für ihn am besten funktioniert. Ja. Das stimme ich zu. Gibt es noch weitere Punkte, 
die Sie zur Diskussion bringen möchten? Ja, ich denke, dass es wichtig ist, die richtige Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Man kann leicht in die Falle tappen, dass man zu lange arbeitet oder sich nicht genug Zeit für sich selbst nimmt. Ja, das ist sehr wichtig. Na gut, Sie haben beide interessante Punkte angesprochen. Vielen Dank für diese Diskussion. Letzten Teil, Teil 3, die Problemlösung bzw. zusammen etwas planen. Die Aufgabe Sie wollen gerne eine Abschiedsparty planen. Besprechen Sie, was Sie da tun könnten. Lieber Daniel, hast du eine Minute Zeit? Ich wollte mit dir über die Abschiedsparty sprechen, die wir für unseren Freund planen wollen. Ja, natürlich. Was hast du dir denn so überlegt? Ich dachte, wir könnten die Party in einem Restaurant oder einer Bar abhalten. Was denkst du? Das klingt gut. Aber wir sollten vielleicht auch ein Budget festlegen, damit wir wissen, wie viel wir ausgeben können. Was sagst du? Gute Idee. Wie viel denkst du, sollten wir pro Person ausgeben? Ich denke, zwischen 20 und 25 Euro wäre angemessen. Okay, das klingt vernünftig. Wie viele Personen sollen wir einladen? Unser Freund hat viele Freunde und Kollegen. Ich denke, wir sollten mindestens 30 Personen einladen, um sicherzugehen, dass genug Leute kommen. Das ist eine Menge Leute. Wie können wir sicherstellen, dass alle informiert sind? Wir könnten eine WhatsApp-Gruppe erstellen oder eine E-Mail an alle senden, um sicherzugehen, dass alle eingeladen werden und die Details kennen. Ja, das ist eine gute Idee. Wie wäre es mit dem Datum und der Uhrzeit? Ich glaube, wir sollten die Party am Wochenende abhalten, damit alle kommen können. Wie wäre es mit dem Samstag in zwei Wochen? Und wir könnten um 19 Uhr anfangen. Das passt gut. Wie sieht es mit der Dekoration und dem Essen aus? Wir könnten Luftballons und Gelanden besorgen, um den Raum zu dekorieren. Und wir könnten eine Käseplatte und einige Snacks bestellen, damit alle etwas zu essen haben. Wie findest du das? Das klingt lecker. Sollen wir auch alkoholische Getränke bestellen? Ja, aber wir sollten auch alkoholfreie Getränke wie Limonade oder Wasser zur Verfügung stellen für diejenigen, die keinen Alkohol trinken möchten. Stimmt, das sollten wir nicht vergessen. Und was ist mit Musik? Wir könnten eine Playlist erstellen oder einen DJ einstellen, damit wir alle tanzen können. Gute Idee. Aber wie teuer wäre das? Ich denke, wir können einen DJ für etwa 100 Euro für den Abend mieten. Oder wir könnten einfach eine Playlist auf Spotify erstellen und die Musik über die Lautsprecher im Restaurant abspielen lassen. Ja, das ist eine gute Idee. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Wir planen eine Abschiedsparty für unseren Freund in einem Restaurant oder einer Bar. Das Budget beträgt 20 bis 25 Euro pro Person. Wir werden mindestens 30 Personen einladen und die Einladungen per WhatsApp-Gruppe oder E-Mail versenden. Die Party wird am Samstag in zwei Wochen um 19 Uhr beginnen. Wir werden Dekoration und Essen bestellen, alkoholische und alkoholfreie Getränke zur Verfügung stellen und entweder eine Playlist erstellen oder einen DJ einstellen. Falls wir uns für den DJ entscheiden, werden wir etwa 100 Euro dafür ausgeben. 
Habe ich etwas vergessen? Nein, das ist alles. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Aber bevor wir alles in die Tat umsetzen, sollten wir noch einmal mit unserem Freund sprechen und sicher gehen, dass er mit all unseren Plänen einverstanden ist. Das ist eine gute Idee. Bitte schön, Sarah, fangen Sie bitte damit an. Gerne, ich heiße Sarah und komme ursprünglich aus Ungarn. Ich wohne seit vier Jahren in Dresden. Lieber Jonas, ich möchte dir gerne von meinem Kurzurlaub in Bayern erzählen. Ich bin nämlich für ein verlängertes Wochenende nach München zum Oktoberfest gefahren. Es war ein unbeschreiblich schönes und unvergessliches Erlebnis. Durch Zufall habe ich im Internet günstige Fahrkarten nach München und zurück gefunden. Und ich habe sie sofort gebucht. Dann bin ich mit meinen Freunden München gefahren. Als wir in München am Hauptbahnhof ankamen, sahen wir schon viele Leute in Tracht. Unter Tracht versteht man die nationale Kleidung der Bayern. Als erstes ist mir aufgefallen, dass München eine sehr saubere Stadt ist, und die Architektur ist auch wunderschön. Wir haben in einem alten, gemütlichen Hotel am Marienplatz gewohnt. Zum Frühstück haben wir bayerische Weißwurst gegessen und dazu Radler getrunken. Bevor wir zum Oktoberfest gegangen sind, haben wir noch Schloss Nymphenburg besucht. Das ist ein riesiges, wunderschönes Schloss. Die Menschen waren alle fröhlich und freundlich. Ich habe auch verschiedene bayerische Gerichte probiert. Natürlich habe ich auch eine Menge Fotos gemacht. Nächstes Jahr möchte ich unbedingt wieder zum Oktoberfest fahren. Und hoffentlich kann ich dann länger in München bleiben. Und ich möchte auch unbedingt noch die BMW-Welt besuchen. Das ist ein riesiges, futuristisches Gebäude mit einem Museum. Da kann man alle alten und neuen BMW-Modelle sehen und alles über die Geschichte von BMW erfahren. Wie lange seid ihr dort geblieben? Wir sind leider nur drei Tage geblieben. Hast du jemanden netten kennengelernt? Ja, ich habe dort zwei nette Studentinnen kennengelernt. Hast du irgendwelche Souvenirs gekauft? Oh ja, ich habe für meine Mama etwas gekauft. Dankeschön. Und jetzt Teil 2. Die Diskussion. Lesen Sie bitte den Text und wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. In dem Text geht es um ein wichtiges Thema, ob die Hausgeräte der Hausarbeit erleichtern. Der Autor weist darauf hin, dass viele Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen, Mixen und Spülmaschinen sind, die unseren Küchen füllen und sie helfen dem Druck, der Hausarbeit zu entlasten. Ein wichtiger Vorteil ist, dass die Hausgeräte viel Kraft und Zeit sparen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie die beste Lösung für viele weibliche Mitarbeiterinnen sind. Da sie sowohl nicht genug Zeit haben um das Essen zuzubereiten, als auch die Hausarbeit zu machen. Am wichtigsten für mich ist, dass die Küchenmaschinen nicht nur viele Hausarbeiten erleichtern können, sondern auch das Strom sparen können. Zunächst erinnere ich mich auch gerade daran, wie unseren Müttern früher viel Zeit mit viel Müdigkeit verbrachten, um das Essen für uns zuzubereiten. Aber heute in unserer Zeit sind wir dankbar, 
für die elektrische Küchengeräte. Es steht außer Zweifel, Hausgeräte wie Kaffeemaschine, nicht nur ihre Anwendung angenehm leicht ist, sondern auch sie bietet Kaffee mit leckerem Geschmack. Schließlich möchte ich sagen, dass ich an allen Arten von Elektrogeräten Interesse habe. Da sie mir helfen und die Last des Lebens reduzieren, und so habe ich Zeit deutlich zu lernen. Ich bin überzeugt, dass Hausgeräte das Leben leicht machen, da sie die Frauen im Hausarbeit helfen. Ich glaube, dass die Sicherheit von Hausgeräte immer im Vordergrund steht. Dankeschön. Letzten Teil, Teil 3. Die Problemlösung. Sie organisieren einen Besuch im Kinderkrankenhaus? Überlegen Sie, wie der Besuch im Kinderkrankenhaus ablaufen sollte. Entwickeln Sie dann, gemeinsam einen Plan, wie Sie für die Kinder Vergnügen bringen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Mein Chef hat mir mitgeteilt, dass ich einen Besuch zum Kinderkrankenhaus organisieren soll. Kannst du mir dazu helfen? Sehr gerne würde ich dir helfen. Dann lass uns darüber nachdenken, an welchem Tag wir dorthin gehen können. Wie findest du, wenn wir am Montag gehen? Leider am Montag kann ich nicht, da ich in diesem Tag etwas vorhabe. Wie wäre es, wenn wir am Freitag gehen? Am Freitag ist auch möglich. Um welche Uhrzeit sollten wir hingehen? Und wer möchte auch noch mit uns kommen? Um 9 Uhr, wenn es dir passt. Wir können die Mitschülern Bescheid sagen, vielleicht jemanden, der mit uns kommen will. Was denkst du? Ich stimme dir dazu. Das ist eine gute Idee. Ich habe aber auch einen Vorschlag, und zwar Ich habe einen Nachbar, er arbeitet im Theater. Ich werde ihn fragen, ob er Zeit hat, und mit seinen Freundinnen kommen, und den Clown spielen. Und eine lustige Show für Kinder zu machen. Die Idee des Clowns sieht sehr gut aus. Wir können auch für den Kindern Geschenken kaufen. Stimmst du mir zu? Das wollte ich auch noch sagen. Und das Geld können wir von unseren Freunden sammeln und schöne Geschenke für Kinder kaufen. Das finde ich toll. So machen wir die Kinder eine große Freude. Also, wir treffen uns am Freitag um 9 Uhr. Ich hoffe dass wir einen guten Tag mit den Kindern verbringen können. Das hoffe ich auch. Dann bis Freitag. Bis Freitag.